নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিটিভের দুনিয়ায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত আর আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদীপ আর আজ আমি নিয়ে এসেছি দু সেপ্টেম্বরের প্রতিযোগিতা দর্পণ আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা প্রতিযোগিতা দর্পণের ফ্রন্ট পেজ এখানে আছে প্রথমে সৃষ্টি জয়ন্ত দেশমুখ যিনি এবার দু হাজার ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসে নাম্বার ফিফথ র্যাঙ্ক করেন ছেলে এবং মেয়েদের মধ্য থেকে এবং মেয়েদের মধ্য থেকে ফার্স্ট র্যাঙ্ক করেন এই সৃষ্টি জয়ন্ত দেশমুখ তার বায়োগ্রাফি এখানে এক্সপ্লেন করা রয়েছে এছাড়াও হিমাংশু কাফালতিয়া এবং উচ্চারণটা একটু ভুল হয়ে গেল হয়তো যিনি উত্তরাখণ্ড সিভিল সার্ভিস থেকে ফার্স্ট র্যাঙ্ক করেছিলেন দু সালে এছাড়াও হরিহর গুপ্তা ইউপি জুডিশিয়াল সার্ভিস থেকে দু হাজার আঠারোতে সেকেন্ড র্যাঙ্ক করেছিলেন তাদের বায়োগ্রাফি রয়েছে কিন্তু আমরা আজ অতটা আলোচনা করব না আমরা আজ প্রতিযোগিতা দর্পণের কিছু মেমোরেবল পয়েন্ট গেমস থেকে গেমস এবং স্পোর্টস থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট এবং কিছু মিসিলিয়ানে মিসিলিনিয়াসের কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব যেগুলি প্রায়শই পরীক্ষা এসে থাকে আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি প্রতিযোগিতা দর্পণ থেকে যে কোনো কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য এই মেমোরেবেল পয়েন্ট এই গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস এবং মিসিলিনিয়াস থেকে বহু কোয়েশ্চেন আসে এছাড়াও হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বায়োলজির যে পার্টগুলো আছে জেনারেল সায়েন্সের যে পার্টগুলো আছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টের যে পার্ট আছে ওখান থেকেও প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে আজ আমরা এটা প্রথম লেকচার হবে এই লেকচারের মাধ্যমে লেকচার বলা ভুল কয়েকটি কোয়েশ্চেন এবং অ্যান্সার নিয়ে আমরা আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ওই কোয়েশ্চেনগুলো হিস্ট্রি জিওগ্রাফি এখান থেকে আলোচনা করব তো চলুন দেখা যাক প্রথমে আমরা দেখব মেমোরেবেল পয়েন্ট এখানে আমার প্রথমে ঠিক করা নেই এই যে এই যে মেমোরেবেল পয়েন্ট আমরা প্রথমে দেখব প্রথমে কিছু মেমোরেবেল পয়েন্ট রয়েছে আমরা শুধু ইন্ডিয়ান মেমোরেবেল পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করব ন্যাশনাল নিয়ে আলোচনা করব ইন্টারন্যাশনাল পরে করে দেবো পরের ভিডিওতে যে এটা ভিডিওটা পাবলিশ করবো সেখানে ইন্টারন্যাশনাল করে দেবো আর এই যে ভিডিওটা আমি ছাড়বো সেটা আমি এই যে প্রতিটা ফ্যাক্টগুলো এগুলো আমি আমার কমিউনিটি ট্যাবে গিয়ে পোস্ট করে দেব তাই আপনার ওখান থেকে গিয়ে ডাউনলোড করে নিতে পারেন বা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন চলুন তো চলুন দেখা যাক প্রথম কি পয়েন্ট রয়েছে প্রথম পয়েন্ট বলছে দেখুন হু হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড ডিরেক্টর জেনারেল অব দ্য ডিজিসিএ এর সঠিক উত্তর অরুণ কুমার কোয়েশ্চেন কি বলেছে আমি বাংলা এক্সপ্লেন করব কে বর্তমানে ডিরেক্টর জেনারেল হলেন ডিজিসি এর সঠিক উত্তর অরুণ কুমার এবার এখানে ডিটেলস দেখুন বলছে অরুণ কুমার উনিশশো সালের আইএইচ ব্যাসের একজন অফিসার যিনি হরিয়ানা ক্যাডার থেকে এসেছেন আর তিনি বর্তমানে ডিজিসিএর প্রোগ্রাম কি ডিরেক্টর জেনারেল ইন দ্য ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশান তিনি ডিরেক্টর জেনারেল হয়েছেন হয়েছিলেন হয়েছেন সরি ভুলে গেল ডিরেক্টর জেনারেল হয়েছেন ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশানের অর্থাৎ ডিজিসিএর আর এটা কবে জুলাই নাইন টু জুলাই নয় দু হাজার আর এটাকে অ্যাপ্রুভ কেউ করেছেন আমাদের পিএম মোদি পরবর্তী কোয়েশ্চেন দেখা যাক পরবর্তী কোয়েশ্চেন বলছে হু হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড দ্য চেয়ারম্যান অফ পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি আর পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিকে অ্যাভিভিয়েশন হিসেবে লেখা হয় পিএসি তার মানে কোয়েশ্চেন বলতে যাচ্ছে যে কে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি বা পিএসি প্যাক এর চেয়ারম্যান হলেন সঠিক উত্তর অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবার অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে অধীর রঞ্জন চৌধুরী হলেন কংগ্রেস পার্টিতে লোকসভার একজন এমপি এখানে দেখুন লেখা রয়েছে অধীর রঞ্জন চৌধুরী দ্য লিডার অব দ্য কংগ্রেস পার্টি ইন দ্য লোকসভা ওয়াজ ওয়ান জুলাই টোয়েন্টি ফাইভ টু থাউজেন্ড অ্যাপয়েন্টেড দ্য চেয়ারম্যান অব দ্য পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি পরবর্তী কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন হুইচ ইন্ডিয়ান সিটি ওয়াজ ইনক্লুডেড ইন দ্য ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট লিস্ট দিস ইয়ার সঠিক উত্তর জয়পুর অর্থাৎ এখানে বলতে চাইছি যে কোন সিটি ইন্ডিয়ার কোন সিটি বর্তমানে ইউনেস্কোর দ্বারা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পেল সঠিক উত্তর জয়পুর আমি এটা নিয়ে একেবারে আলোচনা করবো না কারণ এটা নিয়ে ডিটেলসে আমি জয়পুর যেদিনই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পেয়েছে সেই দিন রাত্রেবেলা আমি এটা নিয়ে ভিডিও বার করে দিয়েছিলাম তাই আপনারা একটু পিছনের দিকে আমার ভিডিওগুলো দেখলে এই ভিডিওটা দেখতে পাবেন আর আমি ডিটেলসে বলে দিয়েছিলাম কততম সেশন হয়েছিল কত নম্বর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পেল ইন্ডিয়াতে টোটাল কতগুলো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট আছে টোটাল কান্ট্রিতে এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো চলুন পরবর্তী স্লাইডে আমরা চলে যাব পরবর্তী স্লাইডে প্রথম যে পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে দ্য আরবিআই লঞ্চড ইটস মিডিয়াম টার্ম স্ট্র্যাটেজি ফ্রেমওয়ার্ক নেমড অর্থাৎ আরবিআই তার মিডিয়াম টার্ম স্ট্র্যাটেজি ফ্রেমওয়ার্ক চালু করেছে যেটা তার নাম কি সঠিক উত্তর উৎকর্ষ টু বা উৎকর্ষ টোয়েন্টি 
উৎকর্ষ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু বা উৎকর্ষ দু আর আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস মনে রাখবেন বর্তমানে আরবিআইয়ের গভর্নর কিন্তু শক্তিকান্ত দাস জুলাই তেইশে দু হাজার এটা লঞ্চ করেছেন এটা কি মিডিয়াম টার্ম স্ট্র্যাটেজি ফ্রেমওয়ার্ক আর এর নাম উৎকর্ষ দু পরবর্তী কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য পরবর্তী কোয়েশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ ইন্ডিয়াজ র্যাঙ্ক অন দ্য টু থাউজেন্ড নাইনটিন গ্লোবাল ইনোভেশন ইন্ডেক্স বলছে গ্লোবাল ইনোভেশন ইন্ডেক্স দু হাজার উনিশে ভারতের র্যাঙ্ক কি বর্তমানে ভারতের গ্লোবাল ইনোভেশন ইন্ডেক্স এর র্যাঙ্ক হলো ভারতের বাহান্ন অ্যাকচুয়ালি গ্লোবাল ইনোভেশন ইন্ডেক্সটা কি গ্লোবাল ইনোভেশন ইন্ডেক্সের মাধ্যমে বলা হয় কোন দেশ তাকে আরও বেশি আপডেট করতে পারছে তার মধ্যে নতুনত্ব আসছে তার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি আসছে কোন দেশের মধ্যে কত সেই র্যাঙ্ক ভারতের বাহান্ন খুবই বাজে র্যাঙ্ক এখানে দেখুন লেখা রয়েছে ইন্ডিয়া ওয়াজ প্লেসড ওয়ান ফিফটি সেকেন্ড র্যাঙ্ক অ্যাজ দ্য ইনোভেটিভ ইকোনমি অন ডব্লু আই পিও বা উইপোজ গ্লোবাল ইনোভেশন ইন্ডেক্স ফর টু আর এটা কবে রিলিজ করা হয়েছে জুলাই টোয়েন্টি ফোর টু আর অবশ্যই এবার অবশ্য আরও পাঁচ ফাইভ র্যাঙ্ক ইম্প্রুভমেন্ট করেছে ইন্ডিয়া আগের বছর দু হাজার আঠেরো সালে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক ছিল গ্লোবাল ইনোভেটে ইনোভেশন ইন্ডেক্সে ফিফটি সেভেন বা সাতান্নতম পরবর্তী কোয়েশ্চেন হুইচ স্টেট ইন ইন্ডিয়া বিকেম দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু হ্যাভ ইটস স্টেট ওয়াটার পলিসি আর এটা প্রত সঠিক উত্তর মেঘালয় অর্থাৎ কোন স্টেট এবার ফার্স্ট স্টেট ওয়াটার পলিসি জারি করেছেন এটা মেঘালয় সঠিক উত্তর এটা খুব চর্চাই ছিল কয়েকদিন তাই আপনাদের বেশি একটা আলোচনা করার দরকার নেই এখানে দেখে নিন দ্য মেঘালয় ক্যাবিনেট চেয়ার বাই চিফ মিনিস্টার কনরাট কে সাংমা অন জুলাই টুয়েলভ টু থাউজেন্ড নাইনটিন অ্যাপ্রুভ ড্রাফট ওয়াটার পলিসি টু অ্যাড্রেস ওয়াটার ইউজেস ইস্যুজ অফ কনজারভেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ ওয়াটার সোর্সেস ইন দ্য স্টেট মেকিং মেঘালয়া দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান স্টেট টু হ্যাভ ইটস ওন ওয়াটার পলিসি তার নিজের ওয়াটার পলিসি মেঘালয় জারি করেছেন আর মেঘালয়ের চিফ মিনিস্টার কে কনরাট কে সাংমা চলুন পরবর্তী পয়েন্টগুলো দেখা যাক পরবর্তী পয়েন্ট বলছে হুইচ স্টেট এটা আলোচনা করলাম পরবর্তী পয়েন্ট বলছে হুইচ স্টেট রেকর্ডের হাইয়েস্ট নাম্বার অফ টাইগার্স অন দ্য অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশান টু আর এটা মধ্যপ্রদেশ মনে রাখবেন মধ্যপ্রদেশে টাইগার সবচেয়ে বেশি এখান থেকে এই পয়েন্ট আমি বলে দিলাম কোন কোন আমাদের কোন রাজ্য হাইয়েস্ট টাইগারকে রেকর্ড করেছে এটা টাইগারকে রেকর্ড করেছে মানে হাইয়েস্ট সংখ্যক টাইগার আছে অল ইন্ডিয়ায় অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশন দু হাজার মাধ্যমে জানা গিয়েছে মধ্যপ্রদেশে আর এখানে দেখুন বলা রয়েছে ইন্ডিয়া রেকর্ডের থার্টি থ্রি পারসেন্ট ইনক্রিজ ইন টাইগার নাম্বার্স গোয়িং আপ ফ্রম টু 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 সিক্স ইন টু 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 নাইন সিক্স সেভেন ইন টু থাউজেন্ড এইটিন ইন দ্য ফোর্থ অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশন দু হাজার আঠেরো টু থাউজেন্ড অর্থাৎ এখানে তেত্রিশ পার্সেন্ট ইনক্রিজ করেছে টাইগার টাইগারের ক্ষেত্রে আর দু হাজার চোদ্দোয় কতগুলো ছিল দু হাজার দুশো ছাব্বিশ আর দু হাজার আঠেরোয় হয়েছে দু হাজার নশো সাতষট্টি পরবর্তী পয়েন্ট বলছে দেখুন ইন্ডিয়ান নেভি কমিশনড অ্যান্ড অ্যাম্ফিবিয়াস এল সিইউ এম কে ফোর ক্লাসশিপ নেমড আর এই সঠিক উত্তর আই এন এল সিইউ এল ফিফটি সিক্স এটা কি মানে কোয়েশ্চেনটাকে একটু টাফ কোয়েশ্চেন যেটা হলো ইন্ডিয়ান নেভি আমি এখানে বলে দিচ্ছি অ্যাম্ফিবিয়াস এল সিইউ এম কে আই ভি বা এম কে ফোর এটা কি এটা হলো এমন একটি জাহাজ যা জলে এবং স্থলে উভয় জায়গায় ঠিক সমন্বয় যুদ্ধ করতে পারে এই জন্য আমরা এখানে উভচর বলতে পারি এখানে দেখুন অ্যাম্ফিবিয়াসের অর্থ হচ্ছে উভচর জাতীয় জাহাজ বা এই জাতীয় যা যুদ্ধ করতে পারে জলে এবং স্থলে সেই জন্য বলেছে দেখুন অ্যাম্ফিবিয়াস এল সিউ এম কে ফোর অর্থাৎ এম সিউ সরি এল সিউ এম কে ফোর ক্লাসশিপ এটা এর নাম হচ্ছে আই এন এল সিউ এল ফিফটি সিক্স আর এটা জলে এবং স্থলে সমন্বয় যুদ্ধ করতে পারে আর এখানে জেনে রাখুন বর্তমানে আমাদের নেভির প্রধান কে বা নেভি চিফ কে করমবীর সিং এখানে নেভি সংক্রান্ত যেহেতু কোশ্চেন আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি যদি আর্মি সংক্রান্ত কোশ্চেন থাকে তবে আর্মির চিফ জেনে রাখবেন আর্মির চিফ বর্তমানে বিপিন রাওয়াত নেভি সম্পর্কে কোশ্চেন থাকলে কোথাও যদি পড়েন তাহলে নেভির 
চিপ জেন চিপ জেনে রাখবেন যেমন নেভি চিপ করমবীর সিং এবং যদি কোথাও এয়ার ফোর্স সম্পর্কে জানেন এয়ার ফোর্সের কিন্তু চিপ হয় না এয়ার ফোর্সের কিন্তু এয়ার মার্শাল হয় আর বর্তমানে এয়ার মার্শালকে এস ধানো না চলুন এরপরে আমরা জানবো কিছু সাম ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমরা জেনে নিলাম ওহো একটা কোয়েশ্চেন বাদ রয়ে গেছে আমাকে ফটো তোলা হয়নি আমি একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলে দিচ্ছি কোয়েশ্চেনটা ছিল হু বিক্যাম ইন্ডিয়া সিক্সটি ফোর্থ চেস গ্র্যান্ড মাস্টার কে ভারতের চৌষট্টিতম দাবার গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েছে এই সঠিক উত্তর পৃথু গুপ্তা সঠিক উত্তর পৃথু গুপ্তা আর দিল্লি বেস পৃথু গুপ্তা ওয়ান জুলাই এইটিন টু থাউজেন্ড জুলাই এইটিন টু তিনি চৌষট্টিতম চেস গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েছেন ইন্ডিয়ার আমরা ইন্টারন্যাশনালটা আজকে আলোচনা করবো না আমি এটা কমিউনিটি ট্যাপে পোস্ট করে দেবো প্রবলেম হবে না আর বাকি যে স্পোর্টস অ্যান্ড গেমসের কোয়েশ্চেনগুলো আছে ইম্পর্টেন্ট সেগুলো দেখে নিই প্রথম কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন হু এম আর চ্যাম্পিয়ান্স অব দ্য টু ফ্রেঞ্চ ওপেন সিঙ্গেল টাইটেলস দু হাজার উনিশে সিঙ্গেল টাইটেলসে কে যেতেন আর এটা ফ্রেঞ্চ ওপেন আমি এখানে ফ্রেঞ্চ ওপেন যখন বললাম তখন বলে দিই যে টোটাল চারখানা গ্রাউন্ড স্লাম হয় এটা গ্রাউন্ড স্লামের একটা পার্ট চারখানা টোটাল গ্রাউন্ড স্লাম হয় কি কি অস্ট্রেলিয়া আমি পরপর বলছিলাম প্রথমে হয় অস্ট্রেলিয়ান ওপেন পরপর বলে যাচ্ছি বছরের কোন সময় কোটা হয় প্রথমে হয় জা প্রায় জানুয়ারির কাছাকাছি এরকম সময় হয় অস্ট্রেলিয়ান ওপেন তারপরে হয় ফ্রেঞ্চ ওপেন তারপরে হয় উইম ব্রেডেন ওপেন এবং তারপরে হয় ইউএসএ ওপেন এখানে রাফেল নাদাল রাফেল নাদাল ফ্রেঞ্চ ওপেনে মেন সিঙ্গেলে এবং অ্যাশলে ভার্টি অ্যাশলে ভার্টি ওমেন সিঙ্গেলে চ্যাম্পিয়ন হন আর এটা খুব মনে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মনে রাখবেন আর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কে কে হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন মেন্সের মধ্যে নোভাক জোকোভিচ খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু নোভাক জোকোভিচ মনে রাখবেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা আর এবার উইম ব্লেটনে কে হয়েছেন উইম ব্লেটনেও হয়েছে নোভাক জোকোভিচ আর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফিমেলসের মধ্যে কে ছিলেন ওসাকা ওসাকা ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফিমেলসের মধ্যে আর উইম ব্লেটন ওফেলে আমার যদ্দুর মনে পড়ছে আপাতত উইম ব্লেটন ওপেনটা আমার আপাতত মনে পড়ছে না আমি মনে পড়লে আমি পোস্ট করে দেব বা আমি আপনাদের পরবর্তী ভিডিওতে জানিয়ে দেব মহিলাদের মধ্যে উইম ব্লেটন ওপেনে কে হয়েছিলেন পরবর্তী কোয়েশ্চেন হুইচ কান্ট্রি ক্লিনসড দ্য এফ আই এইচ মেন্স অ্যান্ড ওমেন্স হকি সিরিজ ফাইনালস টাইটেলস টু থাউজেন্ড সঠিক উত্তর ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া এফ আই এইচ মেন্স এবং ওমেন্সদের মধ্যে হকি সিরিজের ফাইনাল টাইটেলস দু হাজার উনিশে জিতেছিল ইন্ডিয়া আর পরবর্তী কোয়েশ্চেন হুইচ কান্ট্রি এমার্স চ্যাম্পিয়ন অব দ্য ইনোগ্রাল ইউইএফ এ নেশানস লিগ ফুটবল টাইটেল ইউইএফ এর যে চ্যাম্পিয়নশিপ সেটা ইনোগ্রাল হয়েছিল প্রথম আর এবারেই এই প্রথমবারই জিতেছে পর্তুগাল পরবর্তী কোয়েশ্চেন হু বিকেম দ্য সেকেন্ড ইন্ডিয়ান আফটার চেতন শর্মা টু পিক আপ এ হ্যাট্রিক ইন দ্য আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপে চেতন শর্মার পরে কে হ্যাট্রিক করেছে সঠিক উত্তর মোহাম্মদ শামি পরবর্তী কোয়েশ্চেন হু ক্লিনস দ্য ইউএস ওপেন গল্ফ টাইটেল দু হাজার উনিশ দু ইউএস ওপেনে কে গল্ফ টাইটেল জিতেছে গ্যারি উডল্যান্ড এবং তিনি ইউএসএ থেকে গ্যারি উডল্যান্ড এবং তিনি ইউএসএ থেকে এরপর আছে মিসলিনিয়াস মিসিলিয়াস এর প্রথম কোয়েশ্চেন বলছে হুইচ ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার সরি মিসিলিয়াস না এখনও কয়েকটা স্পোর্টসের কোয়েশ্চেন বাকি রয়ে গেছে বলছে হুইচ ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার বিকেম দ্য ফার্স্টার ব্যাটসম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টু রিচ টু থাউজেন্ড ইন্টারন্যাশনাল রানস মার্ক কে ভারতের কোন ক্রিকেটার কুড়ি হাজার ইন্টারন্যাশনাল রান করে রান করেছে সবার প্রথমে সবার প্রথমে ওনার সবচেয়ে দ্রুত সঠিক উত্তর বিরাট কোহলি আর বলছে হুইচ গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্ট অফ টেনিস ইজ অর্গানাইজড অ্যাট রোনাল্ড গ্যারোস রোনাল্ড গ্যারোস এ কোন গ্র্যান্ড স্ল্যামটি হলো এবার ফ্রেঞ্চ ওপেন পরবর্তী কোয়েশ্চেন 
हु इज द प्रेसिडेंट अब द इंटरनैशनल अलिम्पिक कमिटी आईओ सी इंटरनैशनल अलिम्पिक कमिटी प्रेसिडेंट के सठी उत्तर टमास टमास बैच परवर्ती क्वेश्चन द बुक एट द क्लोज अब प्ले इज एन अटोबायोग्राफी अब कार रिकी पन्टिंग अटोबायोग्राफिर नाम कि एट द क्लोज अब प्ले परवर्ती क्वेश्चन किऊ जिगार एंड पट आर द टर्म्स एसोसिएटेड सरि एसोसिएटेड उइथ द गेम अब किऊ जिगार एंड पट ये तीन टर्म बिलियार्सर सुक्त और अभी आगे बोले दीची हमार जस्ट उन्डन ओपेनर फिमेल के हमार नाम तो मन पड़े ना जत दूर मन हे कैरोलिन कैरोलिन की ना हमें अपन पोस्ट कर देव ये कम्यूनिटी टैब आज है वो पोस्ट कर देव तई कोकम भय पवार कि नहीं चिंता करा कि नहीं परवर्ती पार्ट रही है मिसिलियस मिसिलियस कोश्चन को देखे नब प्रथम कोश्चन हू हज़ बीन क्राउन फेमी फेमिना मिस इंडिया वार्ल्ड टू थाउजेंड नाइनटीन टू थाउजेंड नाइनटीन दो हज़ार उन्नीस के मिस इंडिया हन सुमन राव परवर्ती कोश्चन ह्वाट इज द नेम अब द डिजिटल मानी अब फेसबुक भेरि भेरि इम्पोर्टेंट कोश्चन मिसिलियस एखे जो आज प्रत्येक मुखस्त थका जाए एट फेसबुक जो डिजिटल मानी तर नाम लिब्रा परवर्ती कोश्चन जता जतीन बाखो वकैन पानो वारिया एंड और पपुलार फोक डान्सेस अब बिहार एगुल बिहार फोक डान्सेस पपुलार ये खूब इम्पोर्टेंट परवर्ती क्वेश्चन हू इज द रटर अब द बुक इंडियन फिलोसफी इंडियन फिलोसफी सठिक उत्तर है डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन खूब सहज एवं ये खूब ही इजी क्वेश्चन छो हमें एक भिडियोर मध्य मन पड़े को भिडियो क्योंकि से भिडियोर मध्य क्वेश्चन ने एक बार बोले सम्भवतः को कोश्चन पेपर सल्वर समय परवर्ती कोश्चन हू इज द इनभेटर अब इनभेंटर अब डब्ल्यू 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 वारल्ड वाइड ओब एर इनभेंटर के सठी उत्तर टीम बार्नसलि और ये हमें इनभेंशन नहीं एक भिडियो बार कर सम्भवतः इंग्लिशे कर इंग्लिशे भिडियो बार कर आलोचना कर परवर्ती क्वेश्चन हुईच कान्ट्री इज नोन एज द लैंड अफ ह्व एलिफेंट थाइलैंड थाइलैंड के लैंड अफ ह्व एलिफेंट बला है थाइलैंड नाम परिचित द लैंड अफ ह्व एलिफेंट सदा हाथी देश परवर्ती क्वेश्चन बांगलेश नैशनल एनथेम वज़ रिटर्न बंगलेश नैशनल एनथेम कार द्वारा लेखा हो रवीन्द्रनाथ ठाकुर जतियों संगीत बांगलेश जतियों संगीत रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित हो परवर्ती क्वेश्चन हाइब्रिड कम्पिवटार्स आर यूज टू कंट्रोल एयर ट्राफिक एंड रैडार हाइब्रिड कम्पिवटार्स कीसर जो व्यवहार कर एयर ट्राफिक और रैडार कंट्रोल करार्जन परवर्ती क्वेश्चन फार्स्ट सुपार कम्पिटर अफ इंडिया इज एखे भारत प्रथम सुपार कम्पिटर की भारत प्रथम सुपार कम्पिटर हल परम आठ हज़ार वरम एट थाउजेंड एखे एक शुद्ध दी परम नय परम क्यों भारत प्रथम सुपार कम्पिटर नय परम एट थाउजेंड परम जो लेखें तेल क्योंकि भूले जाए कारण परम नामे और सुपार कम्पिटार आए परवर्ती क्वेश्चन द जी टोटी सामिट टू थाउजेंड नाइनटीन वज़ अर्गानाइज इन ओसाका जपान क्वेश्चन हमें एक भिडियोर मध्य बोले जी टोटी सामिट दो हज़ार उन्नीस कथाय अर्गानाइज होता ओसाका जपान ओसाका स्टूडेंट आज के कि मिसिलिनिया स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड सामि मेमोरेबल पॉइंट कि इम्पोर्टेंट फैक्ट और एगुल कथा के ना हो प्रतिजोगित दर्पण के चलो आज के मत गुड बवर्ती भिडियो आबादा जो भिडियो भलो लगे थे तेल सबसक्राइब करते भूलें ना चले चैनल के पास बेलैकन प्रेस करते भूलें ना थैंक यू